。在《斗罗大陆》第二部《爵士唐门》第六集的预告中，霍雨后再次制作了他的拿手好菜烤鱼，但是这一次却因为霍雨后的烤鱼引发了一场大战，并且双方还都是未来的史莱克七怪。双方分别是拥有蓝电霸王龙武魂的霹雳贝贝和玄冥鬼武魂的徐三石。然而，两人开战的最关键原因其实只是为了博校花一笑。这位校花正是柔骨美图江楠楠。在最新的剧情中，新一代史莱克七怪中的校花江楠楠和徐三石率先登场，一登场就迎来一场大战。不过，这还要从霍雨浩的考虑说起。在霍雨浩被周一老师带到魂导器研究区后。让霍雨浩第一次接触魂导器，临走时还让霍雨浩努力成为八级魂导师范宇的徒弟。正当霍雨浩在思考之时，唐雅出现在霍雨浩身后。他告诉霍雨浩，晚上带他去学院门口卖烤鱼，因为霍雨浩最拿手的就是制作烤鱼，并且卖烤鱼的收入比在学院打工赚得多。唐雅已经为他准备了二十条鱼。霍雨浩第一次卖烤鱼，就因为他的烤鱼实在太香了。引得众多同学抢购，没多久，霍雨浩的二十条烤鱼就已经卖出去十八条，剩下两条烤鱼，霍雨浩准备留给唐雅。而就在此时，校花江南的登场了，他一登场就看中了霍雨浩的烤鱼，没想到霍雨浩却不卖给他，这让江南南的许多崇拜者很是不高兴。江南南可是学院第一美女，从来都没有人拒绝过她，因为这件事惹怒了周围的学员，更是惹怒了一直追求江南南的徐三石。徐三石直接出手就要抢走霍雨浩的烤鱼。此时的徐三石已经是外院有名的强者，霍雨浩一个新入学的学生根本就无法抵抗，直接被徐三石抢走了烤鱼。唐雅见到后直接暴走，这两条烤鱼本就是霍雨浩留给他的，却被别人抢走。不过唐雅虽强，可她还不是徐三石的对手。但是唐雅身后还有贝贝，贝贝直接和徐三石约战，因此一场外院最强攻防战开始了。因为贝贝的武魂是变异的蓝电霸王龙，是最强强攻系武魂。虽然现在还是蓝电霸王龙，不过在后期贝贝的武魂还会进化，成为更强大的武魂光明圣龙。而徐三石的武魂是玄冥龟，玄冥龟武魂被称为是最强的防御武魂，和蓝电霸王龙是同一个级别的武魂，后面同样也会进化成为最强防御武魂黄金玄武。所以他们两人的战斗才被称为万院最强攻防战。正因为是最强攻防战，两人开战的消息迅速传遍整个外院，才吸引了很多人围观。画面中，两人战斗一开始，贝贝就释放出蓝电霸王龙武魂，一条蓝色巨龙伴随着闪电出现在众人面前，看上去非常霸气。而徐三石只展现出一个小小的玄武盾，在气势上就已经被贝贝压制。看来这场战斗可能最终会是贝贝获胜，毕竟贝贝后来可是史莱克七怪的老大。而就在大战刚开始，霍雨浩却突然晕倒了，这到底是怎么回事呢？